ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന എഫ് ആൻഡ് ഓ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അഥവാ എഫ് ആൻഡ് ഒ അഥവാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോസ് വരുത്തുന്നത് കൃത്യമായ നോളജ് ഇല്ലാതെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാതെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ചറവറ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എഫ് ആൻഡ് ഒ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് വരുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഓവർ ട്രേഡുകൾ ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെ റിവൻസ് ട്രേഡ്സ് ഒഴിവാക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ പോലും മിസ് ആക്കാതെ ഫുൾ നിങ്ങൾ കാണുക കൂടാതെ ഈ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റില് നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അതായത് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ലോങ് ടൈം സിം ട്രേഡിംഗ് ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് കറൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആൻഡ് നാലാമത് വരുന്നതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് സബായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ആൻഡ് ഒ മാർക്കറ്റ് എന്നോ പറയാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താണ് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്തിൽ നിന്നാണ് ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ അസറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസുമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് എത്തിയിരുന്നു അവിടുന്ന് ചെറിയൊരു റിജക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ അവിടേക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് റിലയൻസിന്റെ വില മൂവായിരം രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ കറന്റ്ലി റിലയൻസിന്റെ വില എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഞാൻ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് റിലയൻസിന്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പൊ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ബൈ ചെയ്തു എന്തിന് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം മൂവായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വാങ്ങാൻ ഞാൻ എത്ര രൂപ ഇൻട്രാഡയിലല്ല ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാൻ എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റോക്ക് റിലയൻസിന്റെ വാങ്ങി വെക്കാം മൂവായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില മൂവായിരത്തൊന്നായാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി രണ്ടായാൽ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂ
future. F U T. Reliance. You guys have seen the Reliance future. Now, let's see. Reliance April future, May future, June future. Three months of future. We have the 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 future. ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റിലയൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ഏപ്രിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വാങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ലാഭമല്ലേ മൂവായിരത്തി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയ സെയിം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ വെറും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ മുടക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാം പക്ഷേ റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഈ ഏപ്രിലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഇത് എക്സ്പയർ ആവും അതായത് നമ്മൾ റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിൽ പോയി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനില് എപ്പൊ മുകളിൽ പോയാലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിലയൻസ് മുകളിൽ പോയാലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ മെയില് മുകളിൽ പോയാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങി വെക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിവറേജ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ അതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേ ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ ഉള്ള ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇത് മുകളിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആയി പോവും അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ രണ്ട് ട്രേഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇത് ഇത് ഞാൻ ടെക്നിക്കല് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വർക്ക് ആവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏലം കൃഷി അല്ല ഇടുക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ഏലയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കർഷകരുടെ അടുത്ത് അവിടെ ഏലം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതായത് ഇത് വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന വിലയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പോന്നു അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ അവസാനമാണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അഡ്വാൻസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏപ്രിൽ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് എനിക്കിത് വാങ്ങണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഏലത്തിൻ്റെ വില മാർക്കറ്റിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ച പൈസേനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൈസിലാണ് മാർക്കറ്റ് വില എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഏലം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പൈസേനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പൈസയിലാണ് ഏലയ്ക്ക മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ വിലയെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കതിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിലയൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല താഴേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇ
വരുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് റിലയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ മിക്ക സ്റ്റോക്കുകൾക്കും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് സൈസും വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ല ലോഡ് സൈസ് ഓരോ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും ലോഡ് സൈസ് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അടുത്ത മാസം ഇൻഫോസിസ് മുകളിൽ പോകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കി നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്തു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് എന്തിലായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോസിസ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അത്രയും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ എന്ത് വാങ്ങി വെക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങി വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ട്രേഡ്സ് എടുക്കാറില്ല ഞാൻ കൂടുതലും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഞാൻ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വെരി സിമ്പിൾ ഇതും ഇതും നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഒന്ന് ടൈം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഫോസിസ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സിലെ ഫ്യൂച്ചർ വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാണ് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഏപ്രിൽ ഇത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് എലക്ഷനൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് ഞാനൊരു അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് അല്ല റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഈ മാസം എലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ച് താഴെ പോവും പൊട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ റിലയൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്ത് വെക്കൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്കത് താഴെ പോകുമെന്ന് അറിയാം അപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ ബൈ ചെയ്ത് വെച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിലയൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അതായത് പ്രൈസ് കുറയുമെന്നാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും പ്രൈസ് താഴെ പോവും എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യാൻ ബൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് വരും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോഴും അവിടെ എക്സ്പയറി ഡേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ബൈയിങ് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ബൈയിങ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബൈയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻട്രാഡെ സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് വൺ ഡേ ആണ് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു മാസം സെല്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ബയ്യറും ഒരു സെല്ലറും നടത്തുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലയൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് റിലയൻസ് ആണ് റിലയൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് രണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഫണ്ട് വേണം ഒരു ലോട്ട് ഇടങ്ങി എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വേണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ലോട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഒരു അഞ്ച് ലോട്ടെങ്കിലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ലാക്കെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതായത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലോസ് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രോക്കർ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി വരും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കും ഞാനിപ്പോൾ കറൻലി പോകുന്നില്ല നിങ്ങളിത് കണ്ട വഴി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സീരീസ് കാണാൻ പഠിക്കുക എവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇനി ഫ്യൂച്
ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തത് ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എട്ട് മാസം ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ ബിഗിനർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ട്രേഡ് എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് മറക്കരുത് ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിനും സെയിം എഫക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരാം ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകണം അപ്പം രണ്ട് കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് മാത്രമേ ഇൻട്രാഡി സ്റ്റോക്സിലുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിച്ച് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പഠിക്കാതെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഐഡിയ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും എല്ലാം ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ